ಸಂಪ್ರದಾಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್ತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕರ್ತವ್ಯೋ ವಂಶ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಃ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲ ಪಾಲ ಯೋಗ ಕಲವೇಶ es más conocida, tan conocida que ya no sabemos cuando nos hablan de yoga de qué nos hablan. Cuando el yoga se mezcla con todo este pseudo movimiento o movimiento pseudo espiritual que es la nueva era, el yoga se convierte en cualquier cosa. El yoga tiene unas bases, el yoga es un proceso, el yoga tiene una meta, el yoga tiene unos textos y el yoga es una antiquísima ciencia que si seguimos las pautas nos lleva a un estado de plenitud interior. Entonces, podríamos titular este pequeño encuentro, si les parece bien, las bases del yoga según la Katha Upanishad. La Katha Upanishad es una de las Upanishads eh, mayores, de las Upanishads más antiguas, más respetadas. En la Kata Upanishad tenemos al joven Nechiqueta, un joven... La historia es muy larga, no la vamos a contar, pero este joven va al mundo de Yama. En la antigüedad, en estos textos, los humanos y los devas y los dioses estaban en contacto y era posible que los dioses vinieran aquí y que los humanos visitaran a los dioses. Con la educación moderna hemos perdido todas estas posibilidades. Mucha de nuestra posibilidad metafísica ha sido cortada, por no decir castrada. Entonces hemos de recuperar esta sacralidad de la, de los tremenda, la tremenda potencialidad que existe en el ser humano. La chiqueta está en el mundo de Yama. ¿Quién es Yama? Yama tiene la función de llevarse el jiva, el alma, en el momento de dejar el cuerpo, ¿eh? lleva este jiva a su próximo destino, a otro yoni, a otra matriz, a otro plano de conciencia. Y la chiqueta está ante, ante yama, 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 aunque tiene esta función, yama es un yani, un yani es un conocedor. Yama tiene pleno conocimiento del atman, de la conciencia, del ser, de la esencia. Entonces hablaremos de una parte de este largo diálogo entre Yama y Nachiqueta. Primero hablábamos de yoga, la palabra yoga eh, significa unión, yuj, unión de la esencia individual del ser humano, la conciencia en el ser humano y la conciencia cósmica. Esta unión o este esta no separación existente, este reconocimiento de esta unicidad, este es yoga. A la vez, yoga significa yuj, yugo. ¿Yugo en qué sentido? Yugo en el sentido de enfocar las energías hacia un proceso y una meta determinada. El yogi, o el que, se, el que intenta entrar en, la, en, la, en el proceso yoico, no vive de cualquier manera, es decir, no come de cualquier manera, no duerme de cualquier manera, no habla de cualquier manera, no duerme de cualquier manera. Toda su vida es parte de este yuj, de este yugo, para enfocar la energía hacia este proceso determinado que es el yoga. Entonces en el yoga tenemos una metafísica, una cosmovisión y un proceso de enfoque muy poderoso de la energía del yogi hacia este proceso. ¿bien? La meta de este enfoque energético es pasar de la mente disipada o la mente altamente distraída que la mayoría de seres humanos tienen a una mente un poco más concentrada, a una mente concentrada, a una mente con presencia, a no mente. No mente, me refiero a nirodha 
cesación de los movimientos. Nirodha para ver aquello que está más allá del mundo conceptual, del mundo del pensamiento, más allá de los vrittis. Si consigo estar en silencio aquí, en, en, en este espacio de, de, de la conciencia, el espacio de la mente, si esto está quietado, puedo observar lo que hay detrás del mundo del pensamiento. Porque toda mi supuesta personalidad se, pasa, se basa en pensamientos que tengo acerca de mí. ¿O no? Si aparto todo pensamiento, todo concepto, viene la gran pregunta, Koham, ¿quién soy? Nuestra identidad se, pasa, se basa en pensamientos que sostenemos. Entonces nuestra personalidad es cambiante. Ahora soy esto, ahora soy lo otro, ahora soy feliz, ahora soy infeliz. Ahora todo es un desastre, ahora todo es bonito. ¿Observan esto en alguna mente de ustedes? Este, esta especie de fluctuación curiosa. Esto es vivir en la periferia. Es vivir absolutamente vulnerables de las olas, del viento de las gunas del viento de las distintas manifestaciones de, 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 de Prakriti. Entonces el yogi quiere ir más allá de esto y reconocer quién es. Entonces, como vemos, el yoga es un proceso muy profundo e intenso. Y empiezo, por supuesto, por, por hacer eh, asanas, que irán haciendo que mi prana funcione mejor, que mi prana y apana se armonicen. Con lo cual mi mente está más, más en paz, más armónica, más aquietada. Pero no me puedo quedar en la postura perfecta. Tengo que dar otro paso. Tengo que ir entrando en espacios de silencio en los que desaparezco. En los que desaparezco. Y allí empezar a darme cuenta de quién soy. Pero no desde la mente. Desde otro espacio. Bien. Pasamos a la Kata Upanishad. Yama está enseñando a en Nechiqueta. Y veremos una imagen muy bella. Hay cuatro contemplaciones de la Kata Upanishad. Miraremos si, nos, si hay tiempo de hacerlas, todas. Estamos en medio de la enseñanza. Vamos a entrar en distintos puntos de este hilo de enseñanza de Yama en la chiqueta. Empezamos por una imagen. Yama le dice, una chiqueta considera el cuerpo como un carro, como una carroza. ¿Eh? El cuerpo es la carroza. En esta carroza del cuerpo, el Atman, el ser, la conciencia siempre libre, nunca afectada por la mente, ni por el cuerpo, ni por nada. El Atman es el señor de la carroza. El Atman está siempre en plenitud porque está, es plenitud. Existe en plenitud porque no hay dos. Es la plenitud. Este es el señor del carro. Este está en todos estos carros. Aquí en esta sala hay no sé cuántos, igual 65 carros, pero un Atman. No imaginemos que yo tengo un Atman más grande que el otro, no, no. Hay un Atman. Que existen distintos carros en este extraordinario juego de la manifestación. Entonces, en el carro del cuerpo, el señor del carro es el Atman. El cuerpo es el carro. Debes de saber... Que el intelecto es el que conduce el carro. Si observan quién conduce su vida, si vivimos de una forma un poco elevada, es nuestro intelecto. Cuando nos movemos por la emoción o por la reacción, ya no sé quién lo conduce, pero en condiciones, diríamos, óptimas, es el intelecto el que conduce nuestro carro, que toma decisiones. Voy a la playa a ponerme moreno o voy al satsang de Swamiji y decido qué es mejor para mí ¿Eh? una enseñanza que me eleva o oh, la piel más morenita para lucirla puedo decidir ¿eh? el intelecto decide qué hago en cada instante de mi vida 
a veces no, a veces actuamos por pura reacción, esto es otra cosa. El que conduce las riendas es el intelecto. La mente son las riendas. El intelecto es el que decide. Luego hay unas riendas. ¿Con quién están unidas estas riendas? Con, los, con cinco caballos, que son los cinco sentidos que se mueven. ¿Qué experiencia tenemos aquí? La vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. El olfato. Aparte de esto, ¿qué más hay? La mente que les acompaña. La mente debe de acompañar toda experiencia sensorial para que la experimentemos. Si la mente no está allí, no puede haber un gran ruido, pero si estamos observando algo con mucha atención, no tenemos la experiencia del ruido. La mente debe de acompañar a los sentidos para experimentar algo. Entonces, la imagen que le está dando Yama a Nechiqueta es, y continúa, los sentidos son los caballos y los objetos de los sentidos, es decir, todo el mundo que percibimos, son los caminos, los infinitos caminos, es decir, la, la experiencia de este universo. ¿La imagen queda clara? Aquí hay un señor, el señor de la carroza. Todas las Upanishads, toda la tradición del yoga nos dice, tú eres este señor nunca tocado por nada. Te confundes con el intelecto, te confundes con la mente, te confundes con los sentidos, tropiezas con los objetos de los sentidos y, 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 y sufres en acordancia. Pero tú eres este señor, este Atman, siempre libre, no tocado. Sigue la enseñanza. ¿Por qué le explica esto? Eh, llama en etiqueta. Aquel que no tiene discernimiento, aquel que, cuya mente nunca está controlada, aquel, aquel cuyos sentidos siempre están detrás de objetos, ¿Eh? porque muchas veces nos sentimos libres pero somos esclavos de estos sentidos que siempre quieren experimentar y experimentar y experimentar este, esta persona de mente incontrolada es como, un, es como si el conductor no supiera conducir bien un carro, ¿qué pasa si no conduces bien un carro? que a la larga te accidentas es lo que llama le intenta decirle si no calmas el contenido de la mente si no calmas los sentidos ¿Cómo podrás descubrir a este señor del carro, a este Atman, cuando toda tu energía va hacia afuera? Pero aquel que tiene sabiduría, aquel cuya mente está quietada, aquel cuyos sentidos están controlados, tiene un gran conductor y sus caballos son adecuados. El que tiene comprensión, cuya mente está aquietada, que vive en la pureza, alcanza la meta donde no vuelve a nacer. No vuelve a nacer se refiere o alcanza Amritam. Amritam es el néctar, Amritam es la inmortalidad, Amritam es el descubrimiento, el descubrimiento, el reconocimiento de este Atman, de esta conciencia, que no nacen y mueren. Los cuerpos nacen y mueren. Lo que somos no nace, ni muere, ni cambia, ni crece, ni decrece, ni sufre, ni goza. Están más allá de toda noción. Esta es la primera imagen en esta contemplación. Incluso hice un pequeño dibujo para... Y en la edad me hizo un, un sol, un surya. La chiqueta quiere conocer acerca de este Atman y llama poco a poco, le va enseñando. Y dice, este Atman está escondido en todos los seres, pero solo puede ser visto, pero no brilla, no se le ve, 
¿Eh? El Atman, si alguien quiere ver el Atman, lo siento, nunca lo va a ver. El Atman es el sujeto, es, es lo que ya soy, nunca será objeto de experiencia. Donde el experimentador y lo experimentado se funden, aquí puede haber este reconocimiento, pero no desde, desde un proceso dual. Este, este Atman puede ser vista por estos sabios de mente sutil a través de su agudo y sutil intelecto. Entonces ahora estamos viendo toda una parte del yoga muy importante. Este, este, esta autoindagación, esta autoinvestigación de quién soy más allá del pensamiento. El mundo del pensamiento lo, lo conocemos bien, nos tortura suficientemente, pero más allá del pensamiento, ¿qué hay? ¿Quién soy? Este es el gran yoga. Yama continúa. Que la persona sabia funda su habla en su mente. Que funda su mente, eh, manas, la mente que va dando vueltas, eh, pensando esto sin, 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 eh, sin determinar, que, que funda este manas o mente en el intelecto. El intelecto sería la parte más sutil del ser humano. Que funda el intelecto en Mahat. Mahat es el gran intelecto ya no individual, sino cósmico. Este, este Mahat que lo cubre todo en este, en este cosmos. Y que funda este Mahat en el Atman. Del habla a la mente. De la mente al intelecto, del intelecto en Mahat, Mahat también sería como la potencialidad que existe detrás de todo, ¿eh? más allá de nombre, más allá de forma, o la totalidad de la manifestación también podría ser Mahat, pero esta aún es Saguna, aún es nombre y forma, que funda también este Mahat en el Atman, que es anterior, el Atman siempre es anterior, es la conciencia subyacente anterior a todo. No lo entendemos del todo, no, no se puede entender. Eh, Yama habla de, de una experiencia anterior. El yoga no es algo para ser leído, el yoga es algo para, para ser practicado en profundo silencio durante cientos de horas, para ir reconociendo estos espacios. El yoga no puede ser solo una teoría que leo y ya sé lo que es. El yoga se va fortaleciendo a través de, de, un, de un pozo de profundo, profundo silencio en el cual me voy estableciendo. Concluye este, esta enseñanza. Levanta, despierta. Dirige tu búsqueda claramente. Ponte cerca de los grandes, los grandes, las personas sabias. Y continúa así tu camino. Aquel que conoce aquello que está más allá del sonido, del toque, de la forma, aquello que nunca muere, aquello que no tiene sabor, aquello que es eterno, aquello que no tiene olor, que no tiene principio, que no tiene fin, que está más allá de este Mahat, de esta totalidad, aquello que nunca cambia. El que conoce esto se libera, ¿eh? tiene el conocimiento de su esencia. Esta es la primera contemplación de la Kata Upanishad. La segunda, mucho más práctica, esta ocurre al principio del libro, al principio, al principio de la enseñanza. Ya me le dice a una chiqueta, una chiqueta, existen dos formas de vivir, existen dos caminos. Uno es preyas y otro es shireyas. Preyas es... Es decir, hay dos formas que tú puedes conducirte en tu vida. Preyes es aquello que es 
agradable, fácil, inmediato. Es decir, lo que nos dicen por la televisión cada día que hagamos. Preyes. Esto me produce cierto goce, esto es lo que hago. Y Shreyas. Shreyas es lo que es mejor para ti. El bien más elevado, pero que quizás al principio cuesta un poco, pero que para ti es lo más elevado. Y dice ahora, haz lo que quieras. El maestro te instruye, luego tú debes de acogerte a la enseñanza o no. Y dice, los que viven en preyas van de muerte en muerte. Los que son capaces de vivir en shreyas se elevan más allá de la mortalidad, reconocen su esencia, Amretam. Entonces esta es la concepción yógica de la vida. No hacemos yoga para estar un poco mejor o para estar un poco más relajados, sino hacemos yoga para este gran bien, para lo que es mejor para nosotros. Pero este mejor para nosotros no es esta relajación, se refiere a este cambio de un estado de conciencia, este profundo eh, terremoto interior que me hace reconocer lo que soy. En este proceso, la vida, los retos de la vida, las dificultades de la vida, porque la vida es una dificultad el lunes y una el martes y hoy dos el miércoles, la vida es un reto constante, estas dificultades, estos retos, no son para quejarnos, son la forma de crecer. El yogi acepta cualquier dificultad en la vida para crecer a través de esto. Si no hubiera dificultades, no creceríamos, quedaríamos absolutamente estancados. Había un gran Mahatma, se llama Tukaram, en Maharashtra, que decía a la divinidad, él, él era un gran adorador de Krishna, de Vitala, decía, oh Vitala, mándame dificultades, mándame dificultades. Es en la dificultad donde crezco, donde eh, hay un reto interior, donde puedo apartarme un poco de, este, de esta mente que se, que se atrapa en el nombre, la forma, el pensamiento, la reacción. Es, es, es aquí donde, donde crezco y aprovecho la vida, porque la vida es el campo de batalla que tengo, es el campo yógico para crecer. Cualquier ocasión puede ser para crecer dentro del yoga. Entonces, Shreyas y Preyas, dos formas de vivir muy distintas para el yogi. Si alguien quiere simplemente disfrutar de esta vida, pues sí, que haga un poco de Hatha Yoga, pero que no profundice más. Porque en algún momento, Yuji, tengo que canalizar mi energía. Mi energía no puede estar disipada. Tengo que concentrarla, canalizarla, enfocarla. Y es cuando enfoco esta energía en mi día a día, que noto una diferencia en los grandes momentos de meditación. Puedo entrar en espacios profundos. Si siempre mi mente está disipada, ¿cómo espero tener silencio en la meditación? Es imposible. Entonces, este es el equilibrio del, del yogi, de lidiar y bailar en este mundo, a la vez sin ser parte, sin ser esclavo de este mundo. Esta era la segunda enseñanza. Pasamos a la tercera. La tercera está al final del libro, al final del texto. Vuelve y llama a hablar del Atman, de esta esencia, de esta conciencia en nosotros. Su forma no puede ser vista. Nadie lo puede ver por medio de la vista o del ojo. Por medio del control de la mente, por un sutil intelecto y por, lo una, y por una constante meditación, eso se revela. ¿Eh? Esta conciencia se revela, se manifiesta como nuestra identidad, como lo que somos nunca, como otro. 
aquellos que conocen este Atman o Brahman reconocen su inmortalidad. Lo que mueren son los cuerpos, lo que cambian son las mentes. En el Atman no hay nacimiento, ni muerte, ni cambio. Cuando me doy cuenta de quién soy, he dado este salto. Cuando los cinco órganos de conocimiento, cuando los cinco sentidos, están todos descansando junto con la mente, es decir, ningún sentido está percibiendo nada, la energía está aquietada, interiorizada, pratyahara, en términos yoicos, a la vez, cuando la mente está quieta, cuando el intelecto deja de funcionar o está totalmente calmado, este se considera el estado más elevado. Los que conocéis eh, los Yoga Sutras de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodaha. El yoga es la cesación de los movimientos de la mente. Cuando los sentidos no están en percepción, cuando la mente está quietada, entonces tengo energía, tengo espacio para ver qué, lo que es lo que soy, lo que siempre soy, más allá de las nociones que van y vienen y cambian. Y aquí eh, Yama, en este precioso texto, dice el firme control de los sentidos es lo que se considera como yoga. El firme control de los sentidos es lo, es lo que se considera como yoga. ¿Por qué? Porque los sentidos van hacia afuera. Y por supuesto tengo que gozar de este universo, pero a la vez también tengo que tener la fortaleza para irlos llevando hacia adentro. Y a medida que van disfrutando de este silencio interior, de esta plenitud interior, no hay ningún goce externo que sea comparable a esto. Así lo exponen las, las Upanishads, así lo expresan los grandes maestros. En, en este, este intenso ananda de reconocer la dicha que está siempre en nosotros. Yama continúa, pero uno debe de ir con cuidado, porque el yoga se adquiere y el yoga se pierde. Es decir, uno debe de ir fortaleciendo, estableciéndose firmemente en lo que se denominan bhumis. Bhumis son estadios en el camino. Fortalecerme aquí, establecerme en, este, en esta forma de vivir donde hay mucho menos contenido, donde pienso mucho menos, donde tengo muchas menos preocupaciones, donde ante las situaciones simplemente las voy viviendo sin todo este ataque de la mente que tenía antes. Me voy estableciendo aquí. Y otro estadio y otro estadio, y me expando en la conciencia. Este Atman no puede ser alcanzado por medio del habla. ¿Eh? Los que canten, que canten y que disfruten cantando, pero el Atman no se alcanza ni por el canto, ni por nada que tenga que ver con el habla. Tanco, tampoco por la mente, los que les gusta pensar y elucubrar, no piensen que por pensar más, vas a alcanzar este arma, no tiene nada que ver, tampoco puede ser visto, nunca será una experiencia de algo que ves. Solo lo conocen aquellos que dicen, él es, ¿eh? porque, porque tienen esta experiencia interior, esta experiencia, este profundo estado interior. Cuando todos los deseos que existen en el corazón cesan, entonces el mortal se convierte en inmortal y aquí mismo alcanza o se convierte en Brahman, en el absoluto. Cuando todo deseo, ¿qué es el deseo? El deseo no deja de, de ser, es el, por supuesto que es el, el, la gran Shakti que mueve el universo, pero el deseo surge de una concepción de que no soy plenitud, como que no me siento totalmente pleno, deseo algo. ¿Dónde voy hoy? ¿Con, qué, ¿Con quién voy a estar? ¿Qué puedo hacer para llenar algo que no está lleno? Cuando todo dese deseo cesa, 
es porque hay una plenitud interior. En esta plenitud, el maestro de mi maestro, Bhagavan Nityananda, pasaba horas y horas y horas y horas sin moverse, sin hablar, absorto en, en, este, en este gozo de, de, la de este purnatva, de esta absoluta plenitud. Está más allá de cualquier eh, conducta que hoy llamaríamos normal. ¿Por qué? Porque vivía en este, en, este, en este océano de gozo de su esencia. ¿Qué podía desear? A nivel relativo sí le gustaba el café. Tomaba su café y volvía a su, a su espacio de, de plenitud. Cuando todos los nudos del corazón, de todos los lazos, son cortados, ¿eh? se cortan aquí en la tierra, entonces el mortal se reconoce como inmortal. Esta es la instrucción final del Vedanta. Cuando no hay ningún nudo, cuando ya uno experimenta la total plenitud, uno reconoce su esencia. Nechiquetas, habiendo adquirido este con conocimiento que le impartió Yama y también la totalidad de la enseñanza del yoga alcanzó a Brahman, alcanzó el absoluto, habiéndose liberado de toda impureza e incluso de la muerte. Esto ocurrirá también a cualquier otra persona que siga este camino y que tenga este conocimiento. La última contemplación, solo un verso. Este cuerpo, este cuerpo o este carro de 11 puertas, si contáis los agujeros que tenéis todos, tenemos 11 puertas, o igual si calculáis solo hay 10. Si hacéis un cálculo, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ¿y la 11? La 11 es esta, es el Brahmarandra. Es, este, este es, como sabéis, los, los bebés, los que han sido padres o madres, ven que este espacio se cierra tarde para, para los niños. Y también hay yogis que en el momento de su samadhi, eh, el jiva sale por este espacio se abre este espacio y el jiva sale por este. Entonces, el, en este cuerpo, en este carro de 11 agujeros o de 11 puertas, reside este Brahman no nacido. Reconociéndolo, ¿eh? reconociendo lo que somos, uno no sufre, uno se libera de la ignorancia, uno se hace completamente libre. ¿Y termina? Tatadvaitat. es Eso es aquello. Eso es aquello. Esto, esto es la enseñanza final. El yoga es este proceso de conocimiento de habilidad en cómo manipular o usar el prana por medio de las asanas, las posturas, por medio del pranayama. Pero esto me debe de conducir a un pratyahara, a una interiorización de la energía sensorial para ir hacia adentro, que me llevará a un estado de dharana o concentración, que me llevará a un estado de dhyana o meditación, y que por la constancia, por la perseverancia, me conducirá inesperadamente a un samadhi. Samadhi no habrá pensamiento, ni concepto, ni experiencia, pero habrá una absoluta plenitud. Y este samadhi dejará un samskara, dejará 
una impresión en mí y un intenso deseo de volver a poder experimentar este espacio. Así poco a poco iré reconociendo que existo en gran plenitud cuando no hay conciencia ni de cuerpo, ni de mente, ni de intelecto, ni de tan solo de este mundo. Que yo existo anterior a todo, que existo posterior a todo, que esta conciencia es amretam, esta conciencia es inmortal, no es tocada por la muerte, por la muerte del cuerpo. En este mundo moderno, donde todo queremos que sea rápido, el yoga no es rápido. El yoga necesita de esfuerzo, el yoga necesita de determinación, el yoga es un proceso para la vida, pero es un proceso altamente gratificante, altamente expansivo. Y es de todos los viajes que un ser humano puede hacer, es el gran viaje, el viaje a lo que soy el viaje a mi esencia, el viaje a la esencia del cosmos, porque no existe yo y lo otro, el cosmos, sino todo es una única conciencia, el Atman Brahman, este es el viaje del yogi. Om Purnamada Purnamidam Purnaha Purnamudakshate Purnastya Purnamadaya Purnam Evaha Vashishyate Om Shanti 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 Sagruna Maharaj Ki Jai